ഇന്ന് <laughs> പിന്നെ നന്നായി പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ചെറിയ സവോള നാല് പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പകുതി കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി സവോളയും പകുതി പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഞരടിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഊറി ഇറങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് എത്ര വിസിലിൽ വേകും എന്നുള്ളത് ഞാനിത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം പല കൂന്തലും പല വേവിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ മാർനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഇത് വേഗം വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കണവ നാല് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഷർ പോകാനായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാം ഊറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഫ്രൈങ് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണം അപ്പം അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി സവോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ഇതിന് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കണവയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നു വേവിച്ചിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും സവോളയും എല്ലാം നന്നായി മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണവ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം 
ഞാൻ നേരത്തെ പൂന്തുളഞ്ഞ ഇപ്പൊ കണവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി മസാലെല്ലാം നന്നായി സവോളയായിട്ട് ചോദിച്ച് അവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ കണവ മസാലയെല്ലാമായി നന്നായി യോജിച്ച് വെള്ളമെല്ലാം നന്നായി വറ്റി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം